Hey, j'espère que tu vas bien. À la fin de cette vidéo, tu sauras ce qu'est le cubisme. C'est une sacrée promesse. J'avoue, mais on peut essayer quand même. Parce que c'est le mouvement qu'il faut connaître pour comprendre l'art moderne. On est allé enquêter pour toi. Nous avons affronté des livres épais comme ma main. C'était pas facile de se replonger dans mes vieux cours d'histoire de l'art. Surtout que ce n'était pas la matière où tu avais les meilleures notes à la fac. Oh, dis ça va, hein. C'est aussi pour ça qu'on fait des vidéos. Pour apprendre, ensemble. Je te souhaite un bon visionnage. Le cubisme, c'est quoi Bon, déjà on peut dire que c'est un mouvement artistique avant-gardiste du début du XXe siècle. Il est fondé par Picasso et Braque. Pablo Picasso est un artiste espagnol. Son nom complet est Pablo Diego José Francisco de Paola Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santissima Trinidad Martir Patricio Clito Ruiz y Picasso. Wow. Il choisit de se faire appeler simplement Picasso. Et on lui dit merci. Georges Braque est quant à lui un artiste français. Pour faire simple, on peut dire que le cubisme, c'est une révolution absolument géniale qui repose sur ce principe. Pour les cubistes, l'art n'est pas une copie de la nature, mais existe en parallèle de celle-ci. C'est une véritable révolution dans l'art. Il propose une nouvelle manière de penser et de créer. On dit que ce mouvement a apporté un nouveau langage de l'art. Mais pourquoi cubisme Ils font des cubes, c'est ça Louis Vaucel, le journaliste critique d'art. Encore lui. Souviens-toi, on en a parlé dans la vidéo sur le fauvisme. Il est là encore à l'origine de leur nom. En 1908, devant des œuvres de Braque, il ironise. Monsieur Braque réduit tout à des schémas géométriques, à des cubes, c'est un cubiste. Le cubisme est né. Enfin, pas tout à fait. En vrai, notre histoire commence un peu plus tôt. On a vu précédemment que des artistes ont commencé à remettre en cause le principe d'imitation du réel vers la fin du 19e siècle. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est que tout ça s'est déroulé dans une période où les occidentaux se sont intéressés aux arts dits primitifs notamment en provenance d'Afrique, d'Océanie et d'Amérique. Bah oui, de l'art on n'en fait pas qu'en Europe et ce que nous considérons comme beau est différent ailleurs. Tout ça, ça fait cogiter. Et cogiter, c'est une des spécialités des artistes cubistes. Leur aventure artistique pourrait faire une série Netflix. Le cubisme, deux hommes, une obsession, avec Picasso. De la peinture, de l'expression, une aventure au cœur de l'art, à suivre prochainement. Au début, il y a le souvenir d'un homme, Paul Cézanne. Il veut représenter la réalité d'une manière inédite. Il ne veut pas imiter bêtement le réel. En 1904, il écrit à un autre artiste ces quelques mots. « Traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective, soit que chaque côté d'un objet, d'un plan, se dirige vers un point central. Il développe une conception nouvelle. Des artistes vont s'emparer de ses recherches et ils vont étudier son travail pour élaborer leur propre théorie. Pablo Picasso et Georges Braque sont voisins. Ils vivent et travaillent dans les ateliers du Bateau Lavoir, une cité d'artistes située dans le 18e arrondissement entre Pigalle et Montmartre. Ils se fréquentent et bientôt vont travailler ensemble. Les deux artistes ont commencé leurs recherches depuis quelques années. Picasso a eu sa période bleue, sa période rose, Braque a aimé le fauvisme, il a étudié Cézanne. Mais à partir de 1907-1908, il se passe quelque chose. Picasso et Braque commencent à peindre des toiles de plus en plus géométriques. Ils peignent des objets non plus en se basant sur leur apparence réelle. On dirait que la perspective les questionne. En peinture, on travaille en deux dimensions, mais on représente des objets en trois dimensions. Picasso et Braque semblent chercher un moyen de dépasser la perspective. Par exemple, Picasso va commencer à décomposer l'image en multiples facettes. On a l'impression qu'ils veulent présenter les choses qu'ils peignent avec différents points de vue, mais sur la même toile. Nos artistes se questionnent sur l'unité de la toile et le traitement des volumes en deux dimensions. Deux tableaux marquent cette période et sont à l'origine du cubisme. Le premier tableau, les Demoiselles d'Avignon. Au premier plan et quasiment au centre du tableau, une coupe de fruits. Derrière la coupe, cinq figures féminines. Elles sont nues et leurs corps ont une forme étrange, très simplifiée, très géométrique. Deux femmes ont par ailleurs des visages qui font penser à des masques. Picasso dira qu'il n'a pas été influencé par l'art africain. Même si on sait de sources sûres qu'il visite le musée de l'homme à Paris, au Trocadéro. 
et qu'il y est fortement impressionné par la sculpture africaine. Les femmes du centre fixent le spectateur avec de gros yeux. Leurs visages sont de face, mais leur nez de profil. D'ailleurs, le corps de ces femmes semble être déformé, représenté à la fois de profil, de trois quarts, de face et de dos, avec des contours faits de segments de droite et d'angles vifs. Dans ce tableau, Picasso ne respecte aucune règle académique. Il n'y a pas de perspective, la représentation n'est pas réaliste. L'histoire raconte que les femmes représentées sont des prostituées de l'une des deux maisons closes situées rue d'Avignon à Barcelone, que notre ami Pablo aurait fréquenté plus jeune. Picasso commence à peindre cette toile en hiver 1906. Il n'y touche plus à partir de l'été 1907. Autour de lui, pourtant, on n'est pas sûr qu'elle soit achevée. Au départ, le peintre veut l'appeler le bordel d'Avignon. Mais après un long débat avec son marchand, on finit par lui donner son nom définitif, les Demoiselles d'Avignon. On pourrait se dire que représenter des prostituées, ça crée un scandale. Eh ben non. Ce qui choque le plus, c'est vraiment la réalisation du tableau. Matisse, Derain et Braque parleront même d'un acte de terrorisme. On dirait que ces corps sont mutilés. Le tableau n'a pratiquement pas d'existence publique jusqu'en 1937, année où il entre au musée d'art moderne de New York. C'est vrai, c'est surtout le monde fermé de l'art qui accède à ce tableau. Georges Braque est donc au départ assez hostile. Il dira que Picasso semble vouloir donner du pétrole à boire au public. Mais il se passe quelque chose d'étrange. J'en profite pour faire une petite pause et te poser une question. Est-ce que ça t'arrive parfois d'être tellement en désaccord avec quelque chose, mais sans pouvoir te l'expliquer Moi, souvent. Et j'ai besoin d'étudier le sujet à fond pour comprendre et éventuellement essayer de trouver des arguments pour combattre ce qui me gêne. C'est peut-être ce qu'il s'est passé avec Braque, car son hostilité du départ le pousse finalement à marcher de concert avec Picasso sur cette voie étrange. Il répond aux Demoiselles d'Avignon avec un tableau, le Grand Nu. Il le peint entre 1907 et 1908. Bien qu'il n'y ait qu'un seul plan, le tableau fait apparaître plusieurs facettes du corps. La perspective est quasiment absente. On dirait que Braque a décomposé le corps, puis l'a recomposé, de sorte que le spectateur est axé à différents points de vue sur une même toile. À partir de 1910, Braque et Picasso collaborent de plus en plus. Ils découvrent des choses et les appliquent sur un nombre considérable de tableaux. Paysages, natures mortes, figures humaines. Certains de leurs tableaux ne sont volontairement pas signés pour que l'on ne puisse les attribuer ni à l'un ni à l'autre. C'est une période de recherche intense. On appelle cette période le cubisme analytique. La forme des objets est analysée par les artistes pour être ensuite retranscrite à l'aide de figures géométriques simples. On a l'impression que les artistes sont des scientifiques qui dissèquent les sujets de leurs tableaux. Picasso et Braque nieront avoir eu une démarche scientifique. C'est vrai. La principale caractéristique, c'est l'abolition de l'espace. On dirait qu'il y a comme une sorte de fusion entre l'espace et le sujet. Le sujet du tableau semble éclater. Ils inversent la perspective et représentent leur sujet sous forme de fragments. La couleur est peu présente. Gris, brun, vert, bleu. Par contre, la lumière a une place très importante. Elle se reflète sur les fragments de manière différente. Pourquoi ils peignent comme ça Leur but est d'analyser et déconstruire les objets. Ils font de la déconstruction par la géométrisation. Ils procèdent à une analyse des facettes du sujet et les représentent sous forme de fragments. Chaque facette renvoie à un point de vue particulier. On n'est plus dans la représentation du réel, mais dans la représentation d'une analyse, d'une réflexion. C'est une conception très intellectuelle du travail artistique. Il y a peu de couleurs parce que nos deux artistes donnent la priorité à la forme. C'est ce qui les oppose au fauvisme qui donnait la primauté à la couleur sur la forme. Peu de couleurs, donc beaucoup de monochromes. Plusieurs nuances d'une même couleur. Picasso et Braque prennent conscience que la déconstruction a toutefois ses limites. Trop déconstruire, c'est prendre le risque d'être incompris. Au bout d'un moment, leurs œuvres paraissent de plus en plus abstraites. Braque va introduire des collages, comme pour ancrer de nouveau son travail dans la réalité. Cette démarche va provoquer la dernière phase du cubisme, le cubisme synthétique. C'est un peu comme un aboutissement du cubisme. Dans cette dernière phase, on est plus dans une recherche philosophique et esthétique. Quelle est donc la place de l'objet dans une œuvre Les artistes ajoutent du réel dans leurs œuvres. Cette démarche est intéressante parce qu'elle réintroduit le réel dans les tableaux sans être dans l'imitation. Ce réel peut être symbolisé par des photos, de la toile imprimée, mais aussi de véritables matériaux. 
Regardons par exemple la nature morte à la chaise canée de Picasso. L'insertion de collages et de lettres d'imprimerie crée un dialogue avec le spectateur. Cela le pousse à se poser des questions sur les intentions de l'artiste. C'est là encore révolutionnaire. Le dialogue avec le spectateur a toujours plus ou moins existé. Mais là, il est assumé, il fait partie de l'œuvre d'une certaine manière. L'aventure cubiste avec Picasso s'arrête quand, en 1914, Braque est mobilisé pour la guerre. Après, on aura la guerre d'Espagne et la seconde guerre mondiale. Mais le cubisme a laissé une empreinte suffisamment profonde pour influencer toute une génération d'artistes. Robert Delaunay, Fernand Léger, Albert Gleises, les frères Duchamp, ces derniers feront eux aussi de grandes découvertes grâce à l'impulsion donnée par les premiers cubistes. L'influence est évidemment très grande sur le reste du monde. Comme tout ce qui sort de Paris. <rire> Lol, tu es chauvin Léo. Redimed, peinture abstraite, abstraction de Mondrian, constructivisme russe, suprématisme de Malevich sont des mouvements qui doivent quelque chose au cubisme. Braque et Picasso ont innové et ça a fait des petits. Pour aller plus loin et découvrir d'autres choses sur le cubisme, je te conseille. Le siècle de Picasso, la naissance du cubisme de Pierre Cabane, une biographie de l'œuvre de Picasso. Le dictionnaire du cubisme chez Robert Laffont. Un voyage en profondeur dans le cubisme. Et si un jour on nous autorise à enfin retourner au musée, tu trouveras une fabuleuse collection d'œuvres au centre Pompidou à Paris. J'espère que cette vidéo t'a plu. On a pris beaucoup de plaisir à la préparer et à la tourner. Vous êtes chaque jour plusieurs à nous rejoindre sur la chaîne. C'est super. Merci. Ça fait du bien de se sentir utile. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace and love. N'oublie pas de t'abonner, de liker, et de partager cette vidéo si tu veux. À bientôt